videos same idu medical la neenga pathinga appadina ipo ultra scan pandrom scanning pandranga adin solvanga adula undu ungalku andha b scan andha mella doctors vandu scan pannum bodhu nammoda idula vandu stone irukuda kidney stone ku idha mella vandu pannum paapanga same adhe dhaan material ku ullara oru oru actually sound vandu appadina nama oru oru kurupita hertz varaikum say like 12k 12k hertz varaikum 12000 12000 hertz varaikum நம்ம பேசுறது வந்து இட்ஸ் அன் ஆடிபிள் ஆடிபிள் சவுண்ட் அதுக்கு மேல போனா அது வந்து எப்படின்னா அது வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் இப்போ பேட் ஒவ்வொரு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வந்து இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் வச்சு தான் டிராவலே பண்ணும் என்னன்னா அது பறக்கும் அது வந்து நைட்ல தானே சுத்து ஸோ அது வந்து கண்ணு பார்க்கலாம் இல்ல அந்த சவுண்ட் வந்து இப்போ இங்க போகுது அப்படின்னா இப்படி பறக்கும் போது அதோட பட்டு அந்த எக்கோ வந்து அதுக்கு திரும்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதை வச்சுதான் அது டேரக்ஷன் மாத்தி மாத்தி பறந்து போறதுக்கு ரீசன் ஸோ அந்த அந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா மெட்டீரியல் அனுப்பும் போது இட் வில் கெட் பேக் டு அந்த எக்கோ அந்த எக்கோ எந்த இடத்துல வருது எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கும் போது அதை வச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறதுதான் ஓகே இப்போ வந்து இப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேஷன் இருக்கு வேர்ல்ட் வைட்ல வந்து டோட்டலா ஐ மீன் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் அவங்களோட ஓன் சர்டிபிகேஷன் இருக்கு நமக்கு வந்து எப்படின்னா இங்க வந்து ஐஎஸ்என் சொல்லுவோம் இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் நான் டிஸ்டிங் ஸோ ஐஎஸ்என்டி இருந்து சர்டிஃபைட் பண்றாங்க பட் ஆனா அந்த சர்டிபிகேஷன் வந்து வேர்ல்ட் வைட் வேலிட் கிடையாது அது இந்தியாக்குள்ள மட்டும்தான் வேலிட் ஸோ இது மாதிரி வந்து எப்படின்னா காமனா வேர்ல்ட் வைட் வந்து ரெண்டு சர்டிபிகேஷன் தான் வந்து காமனா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிபிகேஷன் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிபிகேஷன் இதுல இந்த லெவல்ஸ் ஆஃப் சர்டிபிகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாவே மொத்தம் மூணு லெவல் தான் இருக்குது லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் த்ரீ வந்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் லிமிட் ஆக்சுவலா இப்போ நான் சொன்னது நான் மட்டும் சொல்லிட்டு kind of certification adavadhu idu rendume affiliated to iso 9712 so direct ave adu vandu world wide worth adu avanga vandu direct ave certification kuduthupanga adutha welding side la poranga abina adukliyum vandu epdina american standard certification british standard certification irukudhu one vandu aws american welding society la nu kudukranga innonu vandu cisu adu pathina british standard la nu kudupanga certification for coating na sonnila painting and coating inspectors solittu irundhen illaya ஸோ அவங்களுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஸ் பிகாஸ்ன்னு சொல்றது ரெண்டுமே ஒரே தான் நேஸ்ங்கிறது வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பிகாஸ்ங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து கொடுக்குறது அப்புறம் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டின்னா நாங்கள் அந்த இப்போ ஒர்க் பண்ணும் போது நாங்கள் நாங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு அந்த இதோட திக்னஸ் இவ்வளோதான் அந்த இது இவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம எந்தரில் கரோஷன் இருக்கு மினிமம் திக்னஸ் இதான் நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தே வில் கேல்குலேட் அண்ட் சி ஹவு மச் ஆஃப் ரிமைனிங் பீரியட் ஃபார் தட் பைப் ஆர் பேசல் அவங்க அதை கேல்குலேட் பண்றவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபே இன்ஸ் சொல்லுவோம் <laughs> First of all, I want to know what department you are in. Mechanical, who are you? What department you are in? I'm a manager. Okay. 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 நான் வந்து இந்த மெக்கானிக் எல்லாம் இதில் கொண்டு வர விரும்பலை ஸோ நீங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து கேட்டுங்க ஈவன் கேர்ள்ஸும் என்னோட கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆஃப் ஷோரில் ரோபாக்ஸஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் யாரும் பார்க்கல நான் ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கும் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கேட்டுக்காங்க இந்த என்டிடிங்கிறது வெரி பேசிக் லெவல் கோர்ஸ் நான் லாஸ்ட் பெஞ்ச் தான் பதினெட்டு அரியர் வச்சுருந்தேன் இது வரைக்கும் நான் இன்ஜினியரிங் கிளியர் பண்ணல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
சரியா கேள்வி கேட்டுங்க கேட்டுங்க ஆனா ஆனா நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களோட லைஃப்ல இம்ப்ளை ஆகும் ஆனா படிக்கிறத கரெக்டா படிச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த நீங்க அதுக்கப்புறம் கரியர்ல என்னென்ன சர்டிஃபை எக்ஸ்ட்ரா கரியர் சர்டிஃபிகேஷன் பண்றீங்களோ அதுதான் வந்து ஃபாரின்ல எடுத்துக்குவாங்க இப்ப நீ ஆஸ் அ வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஸ் அ என்டிடி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஸ் அ கோட்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் வரிசை ஒவ்வொரு டெசிக்னேஷனா சொல்லிட்டு வந்தாரா ஓகே அந்த டெசிக்னேஷனுக்கு எல்லா எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேஷன் சொன்னாங்க கொஞ்சம் ஸ்லைடு முன்னாடி போங்களேன் ஓகே இது எல்லாமே நீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கம்பெனியில எது எந்த போஸ்டிங்ல நீங்க போய் உள்ள போகணுனாலும் நீங்க வச்சிருக்க பிஇ சர்டிபிகேட் ஒரு அது கடைசியாக தான் வச்சுக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் எந்த கம்பெனிலையும் ஜாயின் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஇல நைன்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வாங்கினாலும் செவன்டி பர்சன்ட் வாங்கினாலும் பாஸ் பண்ணால் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வாங்கி ஆகணும் இது இல்லைன்னா ஒன் எந்த கம்பெனியில் உள்ள நுழைய முடியாது நான் இந்தியாவில் சொல்ல அப்ராடில் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம எங்கே போனாலும் கேட்பாங்க பி முடிச்சிருக்கீங்களா சர்டிஃபிகேட் இருக்கா எத்தனை பர்சன்டேஜ் முக்கியமாக இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கான்னு கேட்பாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இந்தியாவில் மட்டும்தான் கேட்பாங்க இதை தவிர வேறு எங்கேயுமே கேட்க மாட்டாங்க இந்த பிஐஎன்டிடி ஏஎஸ்என் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேர்ல்டு வைடு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியா இந்தியாவில் இந்தியாவுக்குன்னு தனி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஐஎஸ்என்டின்னு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு தனியாக இருக்கும் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் தனியாக இருக்கும் ஆனால் வேர்ல்டு வைடு மொத்தமாக ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னன்னா ஏஎஸ்என்டி பிஐஎன்டிடி ஒன்று அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்னொன்று பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ சவுதியில் போய் எல்லாம் வேலைக்கு போகிறாங்கல்ல சவுதியில் சில கம்பெனிஸ் வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனிஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து சவுதிக்கு வேலைக்கு போகிறாங்கல்ல நம்ம பசங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் பி மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் பி எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டான்னு பார்த்து எடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் இந்த ரெண்டு தான் என்ன சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கீங்கன்னு தான் பார்ப்பாங்க ஒரு வேலை அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டு யூஸ் பண்ணுற கம்பெனி உங்களை வேலைக்கு எடுக்கிறான்னா உங்கள்கிட்ட இந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இல்லை பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான்னா உங்கள்கிட்ட அந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வேலைக்கு எடுப்பான் நீங்கள் நான் பிஇ படிச்சுருக்கேன் நான் எம்ஐடியில் படிச்சுக்கேன் நான் ஐடியில் படிச்சுக்கேன்னு சொன்னாலும் அதுக்கு வேலையே கிடையாது முதல்ல இந்த சர்டிஃபிகேஷனோட முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் சாஸ்திராவது படித்தவர் தான் அதுக்கப்புறம் இவர் அதில் படித்ததை விட அவர் ஆயிரம் மணிக்கு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காரு இவர் லெவல் த்ரீ என்டிடியில் எல்லாத்துலேயுமே லெவல் த்ரீ அதனால தான் ஒரு பதினாலு நிலைமையில் இருக்காரு இவரோட சேலரிலாம் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தலை சுற்றிரும் இல்லை சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து பெருமைக்கெல்லாம் சொல்ல வரல இவ்வளோ நம்ம ஊர் கும்பகோணத்தில் வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது என்னோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிவியில் ஓடும் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி என்ன என்னான்னு கேட்குறாங்க யாருக்குமே என்னான்னு தெரியல இதே திருச்சியில் வந்து திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாப்புக்கும் இந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிஹெச்எல் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது திருச்சியில் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பையன் இருப்பான் இங்கே வந்து என்ன மாதிரி அங்கே அங்கே தான் ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கும் இதில் மாதம் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கிறாங்க யாருக்காவது தெரியுமா அப்படி சொன்னால் இங்கே யாருமே நம்ப மாட்டாங்க இதில் நீங்கள் படிக்கணும் பாஸ் பண்ணணும் ஃபெயில் ஆகணும் அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது இந்த சர்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணணும் கரெக்டான இடத்துக்கு போகணும் இங்கே எது ஃபாரின் போகணும்னாவே நம்ம ஆளுக்கு முதல்ல ஏஜென்ட்டுக்கிட்ட தான் போகிறீங்க ஏஜென்ட்டு போகணும் அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் படிச்சிருந்தாவே போதும் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் தான் முக்கியம் அதனால் இதை பற்றி நிறையா கூகுள் பண்ணுங்கள் நிறையா வாட்ச் பண்ணுங்கள் எப்போயுமே பத்து பேர்ட்ட இருக்க சர்டிஃபிகேஷன் நம்மள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா பத்தோட பதினொன்று விட்டுருவாங்க யார்கிட்ட இல்லாத நம்மள்கிட்ட வேணும்னா நம்ம நிறையா படிக்கணும் காலேஜுக்கு அப்புறம் படிக்கணும் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இப்போது அது விஜய் சொல்லிடுறேன் இந்த ஹிராரி சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் இன்ஜினியரிங் எதர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னாலும் சரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஃபீல்டு என்டிடி ஃபீல்டு அந்த மெக்கானிக்கல் இந்த நாங்கள் வேலை செய்கிற ஃபீல்டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா இதில் ரெண்டே ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்குது ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னொன்று மெயின்டெனன்ஸ் ரைட் மெயின்டெனன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறீங்களா அதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண
மற்றபடி இந்த ஏடபிள்யூஸ் வெல்டிங் வெல்டிங் எப்போயுமே வந்து ஒரே ஒரு சைடு தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப சைடு மட்டும்தான் இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் சைடு வெல்டிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்க எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் முடியுதோ அதோட முடிஞ்சு எப்பயாவது ஷடவுனில் மெயின்டெனன்ஸ் சைடு எப்போயாவது தான் அந்த வேலை இருக்கும் அதனால் கம்பேரிட்டிவ் என்டிடியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷனில் வந்து வேலை கம்மி தான் ரைட்டா அடுத்தது கோட்டிங் கோட்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் கோட்டிங் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் எப்பயாவது தான் மூணு வருஷத்து வரும் நாலு வருஷத்து வரும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரேஷியோ என்டிடிக்கும் வெல்டிங் கோட்டிங் இதுக்கெலாம் வேலை ரேஷியோ ஸோ என்டிடியை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி என்ட்ரி லெவல் இதில் போனீங்கன்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு வேலை இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் எப்போயா அப்டேட் பண்ணி வேலைக்கு உள்ளே போயிடணும் ஒன்ஸ் உள்ளே போயிடீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்தது இன்டெகிரிட்டி என்டிடியிலே நீங்கள் இருக்கீங்க ஒரு நாலு வருஷம் அந்த ஸ்கேன் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை வந்து யார்ட்ட கொடுப்பீங்கன்னா அந்த இன்டெகிரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த ஃபைவ் டென்னு ஃபைவ் செவன்டி அதெல்லாம் படிச்சிருக்காங்களே இந்த ஃபைவ் டன் ஒன்றும் இல்லை வெசல்லாம் இப்போ செக் பண்ணுறவர் ஃபைவ் டன் பைப் லைனுக்கு உள்ளவர் ஃபைவ் செவன்டி டேங்கை பார்க்குறவர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ அது மாதிரி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படிப்பு இருக்குது அவங்கள்ட்ட தான் நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே ரிப்போர்ட் போய் கொடுப்பீங்க நீங்கள் உங்களோட ப்ரொமோஷன் என்ன தெரியுமா நீ என்டிடி இன்ஸ்பெக்டராகவே இருப்பா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீ இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ யார்ட்ட ரிப்போர்ட் கொடுக்குறியோ அந்த போஸ்டிங்கில் போய் நீ உட்காந்துடலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் அப்படியே நீ என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன் படிக்கிறது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்க படிக்க காசு ஸோ வந்து இப்போ அதோட அடிஷ்னலாக இன்னொரு இன்னொரு டீம் வந்துருச்சு முன்னாடியெலாம் வந்து நாங்கள் டெக்கில் இருக்கும்போது ரோப் ஆக்சஸ் தனி டீம் ஒன்று இருப்போம் டெக் ஆக்சஸ் ஒன்று இருப்போம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு இவ்வளோ தூரம் என்னால் எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அந்த பில்டிங்கில் போட்டுக்க மாதிரி சாரம் கட்டி அதுக்கு மேலே ஏறி பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து ஆஃப் ஃப்ளோர்லலாம் கடலுக்குலாம் சாரம் போட மாட்டாங்க ஸ்டீலில் வந்து ஸ்கஃபோலிங் போட்டு பண்ணுவாங்க காஸ்ட் அதிகமாக செலவாகும் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு டீம் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ரோப்பில் ஏறி பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த யூடியூப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் வெள்ளைக்காரங்களாம் பண்ணுவாங்க அது தனி டீம் வச்சுருப்பாங்க எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டாலர் பே பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன் டாலர் பே பண்ணுவாங்க பர் டே அப்புறம் நாலாவ நாளாக என்ன பண்ணுச்சு கம்பெனிஸ் வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு எல்லாம் எடுக்கிற டெக்னீஷியன் எல்லாத்தையுமே வித் ரோப் ஆக்சஸோடு எடுக்க ஆரம்பித்தான் ஸோ அப்போ என்னென்னா ரோப் ஆக்சஸ்காரன் வந்து ரோப்லேயும் ஒர்க் பண்ணிக்குவான் கீழே டெக்கில் இருக்கிறது ஒர்க் பண்ணிக்குவான் அவனுக்கு அதே ஹண்ட்ரட் டாலர் சம்பளம் கொடுத்தா போதும் இப்போ வந்து எல்லா கம்பெனிக்காரனும் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ரோப் ஆக்சஸ் இராட்டான்னு ஒரு டே ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இல்லை இது மாதிரி இது மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது இப்போ இந்த என்டிடி இதில் எது நீங்கள் படித்தாலும் கூட வந்து அந்த இராட்டா சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனே உடனே வேலைக்கு போயிடுது வேலை கிடச்சிருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கத்தாரில் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் நடக்குது தானே ஆமாம் கிட்டத்தட்ட பத்து ஸ்டேடியமாக பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஸ்டேடியமும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஃபுட்பால் ஸ்டேடியம் அதுக்காக இன்னமும் ஆள் பத்தில் முடிக்க முடிக்க எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு போய்ட்டு இருக்காங்க ஃபுட் அக்காமடேஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே அவனே போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கான் ஆனால் இதில் இதில் இல்லை இராட்டாவில் அந்த ட்ரைனிங்கில் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து போன மூணு மாதத்தில் வந்து மூணத்துலேருந்து நான் நாலஞ்சு பேரும் இங்கேருந்து அனுப்பிச்சி வச்சுட்டேன் போய்ட்டு இருக்கானு வேலை நிறையா இருக்குது நீங்கள் போய் சேர்கிற இடம் கரெக்டாக இருக்கணும் யாராவது ஏஜெண்ட் இது வரைக்கும் பதிமூணு வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் யார்ட்டையும் ஒரு பைசா கொடுத்துட்டு நான் ஃப்ளைட் இருந்தது கிடையாது சரியா அதனால் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் போய் கேட்குற இடம் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ என்னோட பேஜ் நான் என்னோட கம்பெனி பேர் வந்து இன்டெகிரிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் இருக்குது வெப்சைட் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் அதில் பண்ணுங்க எனக்கு எனி டைம் நீங்கள் கால் பண்ணி அதெல்லாம் கேட்கலாம் எங்கள் ஆஃபீஸ் இருக்குது வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் சார்ட்டை கேளுங்க நான் அட்ரஸ் தருவாங்க தேங்க்யூ ஏதாச்சும் எதுனாலும் கேட்கலாம் மே ப்ரொஃபஷன் சைடில் இல்லைனாலும் சரி இல்லை டெக்னிக்கல் சைட்லனாலும் கேட்கலாம் தான் கேட்கலாம் என்னம்மா புரியல சர்டிஃபிகேஷன் எங்க பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி வி கேன் சர்டிஃபை யூ எஸ் எ லெவல் டூ லெவல் டூ ஆர் லெவல் ஒன் ஒரு லெவல் த்ரீ வந்து லெவல் ஒன் லெவல் டூ வந்து சர்டிஃபை பண்ணலாம
ஒரு நாளைக்கு அப்போ அவங்களுக்கு சேலரி எவ்வளோ இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க நான் நான் ஒரு நான் அஞ்சு வருஷமா பர் டே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து பர் டே த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர் வாங்கிட்டு இருக்கேன் என்ன ஒன் மந்த் அங்கே இருப்பேன் ஒன் மந்த் இங்கே இருப்பேன் இப்போ வெக்கேஷனில் தான் இருக்கேன் திரும்பி கிளம்பணும் ஸோ அதுக்கு தான் இவங்க இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது வந்து எப்படின்னா நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளில வந்து அப்படியே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேலை நம்ம ஏதோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லை ஒரு 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 சின்ன வேலை இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வாட் எவர் இட் மேபி இங்கே வந்து எப்படின்னா நம்ம சேர்ந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சாயிரரூவா இருபது ரூபா சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்போம் அது நம்மளுக்கு பெருசாக தெரியும் பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு திடீர்னு நம்ம கூட இருந்த ஒரு பையன் வந்து திடீர்னு செட்டில் ஆயிடுவான் லைஃப்பில் அப்புறம் தான் ஏன் நம்ம பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு அதுக்குள்ளே நம்ம அதை யோசிச்சு முடிக்கிற போது ஒரு மூணு வருஷம் ஓடிடும் ஆனால் இங்கே கொடுக்குற நம்ம ஒர்க்கு அவுட் புட்டுங்கிறது வந்து நம்மளை வந்து இண்டியாலாம் பிரித்து மேஞ்சு எடுத்துருவாங்க உங்கள் வேலையை பட் ஆனால் அதுக்கான சம்பளம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதனால தான் இல்லை ஃபாரின் போய் சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி போகிற இருந்தாலும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நீங்கள் பேஷனேட்டாக இதை வந்து ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்து நீங்கள் படித்து கற்றுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் 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 ஃபீல்டில் ஸ்டஃப்பாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேலரியும் உண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் தேர் ஓப்பன் தி டோர் இஸ் ஓப்பன் இட்ஸ் அப் டு யூ வெதர் டு என்டர் ஆர் நாட் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படின்னா ஏஎஸ்என்டிக்கு வந்து நம்ம இங்கே ட்ரிச்சிலே நிறையா இருக்குது பிசிஎனுக்கும் நிறையா இருக்குது ஐஎஸ்ஓ அவங்க இன்டெகிரிட்டியில் வந்து அப்ரூவ்டு ஏக்யூபி அதாவது அவங்க ஆடிட்லாம் பண்ணி அங்கேருந்து அவங்க அப்ரூவல் தரணும் ஸோ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க இதில் வந்து இது இருக்குது ஐஎஸ்ஓவில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஏஎஸ்என்டி பிசிஎன் ஐஎஸ்ஓவில் வந்து தே வில் சர்டிஃபை யூஎஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அது மாதிரி சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ எப்படின்னா அதில் எந்த இத்தனை மெத்தட் நான் சொன்னேன் இல்லையா காமன் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் எம்டி பிடி யூடி ஆர்டி இது மாதிரி இது இல்லாமல் இன்னொரு ஆறு மெத்தட் இருக்கு அது வந்து நான் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் ஏற்கனவே ரொம்ப மொக்க போகிறனால நான் அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த ஃபீல்டில் என்டர் ஆகும் போது யூ வில் கம் டு நோ வாட் ஆர் தி திங்ஸ் ஆர் தேர் ஓகே ஸோ இந்த வெல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூ சிசு வந்து ட்ரிச்சியில் இருக்கு ட்ரிச்சிலே இருக்கு நீங்கள் ட்ரிச்சியில் வந்து படிக்கலாம் நேஸ் பீகாஸ் வந்து சென்னையில் தான் இருக்கு ஸோ சென்னையில் தான் போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அதுவும் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எப்படின்னா டேரக்டா ஒரு ஹாலில் வந்து இப்போ லெவல் த்ரீ நேஸ் இந்த இது எல்லாமே வந்து எப்படின்னா CCTV camera, la, you will be writing the exam and they will be watching you and BNDT or all of the surveillance on the day and you will be able to do it. It's not a very easy stuff. You know, you can't do it. 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 ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அதனால தான் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீன்னு வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு லெவல் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணி மொதல் ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போய் அதை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அப்படி வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இன் ஏபிஐ ஃபைவ் டென் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ இது எல்லாமே இங்கே ட்ரிச்சிலேயே கிளாஸஸ் வந்து ட்ரிச்சிலே எடுக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே இங்கே ட்ரிச்சி கும்போனம் ஆமாம் மீன் ஏபிஐக்கு தஞ்சாவூரில் இருக்கான்னு தெரில எனக்கு ஆனால் நேஸ் பீகாஸ் இது வந்து நீங்கள் சென்னை தான் போய் ஆகணும் இவ் அது எல்லாமே கூடி விரைவில் இங்கே இவங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி வித்தின் என் ஆஃப் திஸ் இயர் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளானில் இருக்காங்க ஸோ இனி எதை கொஷின்ஸ் யூ ஜஸ்ட் கான்டாக்ட் ஹீம் ஸோ அவங்க வந்து கும்பகோணத்தில் தான் சென்டர் வச்சுருக்காங்க இந்த சரௌண்டிங்கில் எங்கேயுமே சென்டர் கிடையாது சரி ஒன்று சென்னை இல்லை திருச்சி தான் திருச்சிலையும் எந்த அளவுக்கு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரில ஸோ இவங்க வந்து இப்போ ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க தென் ஃபுல்லாக இப்போ எக்ஸ்போஷர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே டெமோ செஷன் தான் ஃபுல்லாகவே கவனி லிசன் ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் தான் அதிகமாக சரியா உனக்கு வந்து யாராவது சீப்பான ஒரு அமௌண்ட்டை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் கம்மியாக சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்கள வெறும் தேரி மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஓகேவா தேரி வந்து யாரும் எடுக்கலாம் நீ கூட என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த பையன் நல்லா படிப்பானா ஒரு ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் படித்தா போதும் படிச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணலாம் உனக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம் தேரி எடுக்கலாம் ஃபுல்லாக சரியா ஆனால் பட் யூ நீடு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன